നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോവാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണുകയാണ് സോ ഈ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് എ ഡബ്ല്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ അസൂറായിട്ട് കണക്കാക്കാം സോ ഈ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസും അസൂറും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എ ഡബ്ല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അത് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് നിലവിൽ ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസീവ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള സാധനങ്ങളും അതിലുള്ള സർവീസസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അസൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു മോഡേൺ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും സോ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം എ ഡബ്ല്യു എസ് വേഴ്സസ് അസ്യൂർ ഓക്കെ എ ഡബ്ല്യു എസും അസ്യൂറും തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫെറ്റ്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സിനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ് ഓക്കെ ലോഞ്ച് ഡേൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ബൈ ആമസോൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ടീം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എ ഡബ്ല്യു എസിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഡിങ് ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ആര് ഈ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അസ്യൂറിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അസ്യൂറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലാണ് ബൈക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദെൻ സ്ട്രോങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് വിൻഡോ സെർവ് എസ് ക്യു എൽ സെർവ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസില് യൂ ഓർഗനൈസേഷൻ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂർ ആയിരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ അസ്യൂർ ആയിരിക്കും ദെൻ ഇതുവരുടെ ഒരു കോർ സർവീസസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കുന്ന നേരത്ത് ബോത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓഫർ ദീസ് കോർ സർവീസസ് ഈ ഒരു കോർ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുന്ന നേരത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ നോക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ എ ഡബ്ല്യു എസ് ഇ സി ടു അതുപോലെ തന്നെ അസ്യൂർ വിർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വിർച്വൽ മെഷീൻസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കെയിലബിൾ ആൻഡ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എസ് ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ അസ്യൂറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ടു കണക്ട് സർവീസ് സെക്യൂർലി ഓക്കെ ആ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാതെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് ും അതുപോലെ തന്നെ അസ്യൂറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നേരത്ത് അസ്യൂർ വിർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഒരു
ഓൺ പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും അസ്യൂർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓൺ പ്രിമൈസും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി കൺക്ലൂഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് choosing aws might be better if you need scalability and access to a broader range of service globally adhi namaku korchu koodale services um alla nundengile namaku scalability um adu pole thane broader range of services globally kittanu vendi idu nammal use cheyanda aarayirikkum namaku korchum kooda better aayittulla or option ennu parayunnathu aws aayirikkum pakshe choosing azure is ideal for if you organization already already invested in microsoft technologies or need a strong hybrid cloud capabilities namaku ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ടെക്നോളജീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ക്ലൗഡ് കാപ്പബിലിറ്റീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂർ ആയിരിക്കും സോ ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അസ്യൂറിനെ അതുപോലെ തന്നെ എ ഡബ്ല്യൂസിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ